महाभारत के युद्ध में कौरवों की और ग्यारह अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से सात अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था यानी इस युद्ध में सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर करीब पचास लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था लेकिन ये अब सवाल उठता है कि इतनी विशाल काय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध करता रहा होगा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब किताब से कैसे बनता रहा होगा सोच कर देखिए कितना मुश्किल प्रिपोजिशन है दर्शकों आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में वो गुण रहस्य की कैसे पोषण मिलता था महाभारत के सैनिकों को महाभारत को सही मायने में हम विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं क्योंकि उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया उस काल में आर्यव्रत के समस्त राजा या तो कौरव या पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे हम सभी जानते हैं कि बलराम और रुखमणी ये दो ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था किन्तु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अलग था और वो था दक्षिण का उड़ूपी महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उड़ूपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करा लेकिन उड़ूपी के राजा बहुत दूर दर्शी थे उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा हे माधव दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए लाला ये दिखता है किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा इस पर श्री कृष्ण ने कहा महाराज आपने बिल्कुल सही सोचा है आपके इस बात से मुझे प्रतीत होता है की आपके पास इसकी कोई योजना है अगर ऐसा है तो कृपया बताए उसके बाद उडुबी के राजा ने कहा सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता इसी कारण इस युद्ध में इच्छा मुझे नहीं है किंतु युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता इस कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेनाओं के भोजन का प्रबंध करूँ इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले महाराज आपका विचार अति उत्तम है इस युद्ध में लगभग पचास लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेंगे तो हम सब उस ओर निश्चिंत रहेंगे श्री कृष्ण ने कहा वैसे मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना का भोजन प्रबंध करना आपकी और भीमसेन के अतिरिक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते आधा मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभाले इस प्रकार उड़ूपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी के लिए भोजन का प्रबंध किया उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक गिन के एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या बहुत ही कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हर दिन के अंत तक उड़ूपी नरेश केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे किसी को समझ नहीं आ रहा था की उन्हें कैसे पता चल जाता है की आज कितने योद्धा मृत्यु गति को प्राप्त होंगे ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था की जा सके इतनी विशाल सेना के भोजन के प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था और उस पर भी इस प्रकार के अन्न का एक भी दाना बर्बाद न हो ये तो किसी चमत्कार से भी कम नहीं था आधा अठारवे दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों के राजाभिषेक के दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उड़ूपी नरेश ऐसी पूछ ही लिया हे महाराज समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पिता महाभीष गुरु द्रोण ज्येष्ठ भ्राता जैसे महारथी कर रहे थे किंतु तो मुझे लगता है कि हम सबसे अधिकांश प्रशंसा के पात्र आप हैं जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया अभी तो ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ इस पर उड़ूपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा सम्राट आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे इस पर युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय किसी और को जा नहीं सकता अगर वे ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना संभव था तब उडुपी नरेश ने कहा हे महाराज आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो श्री कृष्ण का ही प्रताप है ऐसा सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए तब उडुपी नरेश ने रहस्य से पर्दा उठाया और कहा हे महाराज श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंग खाते थे प्रतिदिन शिविर में गिन के मूंगफली रखी जाती थी और उनके खाने के पश्चात गिन कर देखी जाती थी उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक हजार गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे अर्थात वे अगर पचास मूंगफली खाते थे तो समझ जाता था कि अगले दिन पचास हजार योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे इसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाया जाता था यही कारण था की कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए यह कथा महाभारत के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है कर्नाटक के उड़ूपी जिले स्थित कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है ऐसा माना जाता है 
कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी जिसे बाद में श्री माधव आचार्य जी ने आगे बढ़ाया तो दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आज की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी आपको और आप समझ गए होंगे कि पोषण वही सही है जिसका एक दाना भी व्यर्थ न जाए शायद आप इस गुण रहस्य को समझ गए होंगे और अगली बार अपनी थाली में खाना छोड़ने से पहले सोचेंगे जरूर तो मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में तब तक के लिए बने रहिए इस पेज के साथ और हो सके तो इस जो भी आपको लगे इस ज्ञान को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा देश पुरातन भारत जो था उससे जुड़ सके आज का आधुनिक भारत मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद